ఫిరంగిపురం మండలం రేపుడి వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది లారీ ఆటో పరస్పరం ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఘటనా స్థలంలో అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు మరో ఇద్దరు చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు మృతులంతా నాదండ్ల మండలం వాసులుగా గుర్తించారు ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి హరీష్ లైవ్ లో అందిస్తారు హరీష్ పెరింగపురం రహదారి రక్తస్థితంగా మారుతుంది ప్రతి ఏటా కూడా ప్రతి రోజు కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ప్రమాదం వెలుగు చూసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఆ రోడ్డు పేరు చెబితేనే వాహనదారులు కావచ్చు స్థానికులు కావచ్చు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి సరిగ్గా సంవత్సరం క్రితం ఐదుగురు పిల్లలు టెన్త్ క్లాస్ చదివేటువంటి పిల్లలు అదే ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ప్రమాద ప్రమాదానికి కోతవేట్ దూరంలోనే ప్రాణాలు విరిచారు ఇప్పుడు మరో ఆరుగురు దారుణమైనటువంటి స్థితిలో మృత్యువాత పడినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మృతదేహాలన్నీ కూడా నరసరావుపేటలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు గుంటూరులో చికిత్స పొంది నాలుగు సంవత్సరాల బాలుడు చనిపోయారు మరోవైపు సంఘటనా స్థలంలోనే ఐదుగురు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇంకోవైపు చూసుకుంటే కనుక అశోక్ లేలాంటికి సంబంధించినటువంటి మినీ లారీకి సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వేగంగా ముందుకు తీసుకురావడం ఎదురుగుండా తోపుడు బండి మీద వెళుతున్నటువంటి మహిళను కూడా ఢీ కొట్టారు ఆ తర్వాత ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి ఆటోను కూడా ఢీ కొట్టడంతో ఈ దారుణమైనటువంటి ఘటన జరిగింది ఐదుగురు అక్కడికక్కడే చనిగిపోగా మరొకరు బాలుడు నాలుగు సంవత్సరాల బాలుడు గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇలా ఇందులో ముగ్గురు ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్నారు మనతో మాట్లాడేందుకు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు చెప్పండి రహదారి అంత భారీగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు కూడా ఈ ప్రమాదం తర్వాత రెండు రెండు ప్రమాదాలు జరిగినటువంటి పరిస్థితి అంతకుముందు కూడా పిల్లలు కూడా చాలా మంది చనిపోయినటువంటి ఎందుకు ఇంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు జరుగుతున్నాయి మెయిన్గా రహదారుల్లోకి ఈ ఆటోలు మూలాన ఆటో డ్రైవర్లు సరిగ్గా నడిపి నడపటపోవాలన్న ఇద్ద ఈ దారుణాలకు కారణమవుతుంది రోడ్లు కూడా రక్తశక్తం అవుతున్నాయి ఆటో కేవలం ఆటో మూలానే మినీ ఆటో ఆటో మూలానే ఈ దుర్ఘటన జరిగింది దుర్ఘటనలో పసిపిల్లడు పాపం లేడీస్ కూడా చనిపోయి ఉన్నారు ఈ విధంగా బాధాకరమైన విషయం చాలా అది చెప్పండి అండి ఎవరు చనిపోయారు మీకు ఏమవుతారు ఎంత మందులండి ఎలా జరిగింది అసలు ఎవరిది కొదంగుళ్ళ ఫంక్షన్కి వచ్చారు స్తంభం అయితే వస్తా వస్తా రిటర్న్ వెళ్తున్నారు వెళ్తా ఆటోలో ఎక్కి వెళ్తున్నారు అంటే యాక్సిడెంట్ సార్ అంటే నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి కదా ఈరోజు కూడా ఈ ప్రమాదం తర్వాత రెండు ప్రమాదాలు జరిగినాయి ఆ రోడ్లో అవును అంటే అలాగా అంటే ఏదో ఆటోలు తేడా అండి ఎక్కువ ఎక్కించుకుంటున్నారు ఆటోలు తేడా ఏం లేదు అంటే ఒక్క ఆటోలో ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది మంది పది మంది వరకు కూడా ఉన్నారని చెప్పి చెప్పు చెప్తున్నారు అంటే ఇంతమందిని ఎక్కించుకోవడం నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు స్పందించట్లేదు కూడా వర్షం మూలంగా ఎల్లు వర్షానికి వస్తున్నారు కాబట్టి ఎదురు పెళ్ళి కాంట్రాలు అయ్యి సంటి పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు లేడీస్ చూసాం ఇప్పుడు మనం ఆటోలో చూస్తుంటే కనుక దాదాపుగా ఎనిమిది మంది ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆరుగురు చనిపోయినటువంటి అంటే ఎంత ఎక్కువ మందిని ఎక్కించుకోవడం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు ఇలాంటి వరుస ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సింది స్పీడ్ బ్రేకర్లో కూడా కొంచెం తక్కువగానే ఉన్నాయి సార్ మెయిన్ ఆటోలు ఏంటి రెస్ట్ బాగా రేష్కత వాళ్ళతో ఎంతవరకు చూస్తారు ఎంతవరకు అనేది అందరు ప్రొటెక్షన్ మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది ఆర్టీసీ డిపోల నుంచి బస్సులు వచ్చే వేగంగా వస్తున్నాయి స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్న దగ్గర కూడా కంట్రోల్ లేకుండా హై జంప్ మీద వచ్చేస్తున్నారు కనీసం మినిమం కామన్ సెన్స్ కూడా లేకుండా ట్రాఫిక్ వస్తుంది అటు క్రాస్ రోడ్డు ఉందని కూడా ఇదిగా లేకుండా వాళ్ళు డ్రైవర్లు అనేవాళ్ళు బాగా స్పీడ్ మీద వస్తున్నారు ముఖ్యంగా వినుకొండ డిపో నర్సరాపేట డిపో వాళ్ళు నర్సరాపేట డిపో వాళ్ళు వినుకొండ డిపో వాళ్ళు విజయవాడ అటు లైన్ నుంచి వచ్చే బళ్ళు అన్నీ కూడా స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నా కానీ స్లో చేయకుండా కూడా బాగా వేగంగా వస్తున్నారు ఆ వేగానికి కారణం స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు స్లో కూడా చేయకుండా మితి మీరి బాగా బైక్ వాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఆటో వాళ్ళు వచ్చినా కానీ స్టీరింగ్ వాళ్ళ హద్దుల్లో లేకుండా కూడా సెల్ ఫోన్లు మాట్లాడుతూ కేవలం మనిషి మీదకి వచ్చే విధంగా వచ్చేస్తున్నారు ముందు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆర్టీసీ కన్వీనియంట్గా ఉంటే ఆటో ప్రమాదాలు జరగవు ఆర్టీసీ కన్వీనియంట్గా లేకపోవటం వల్ల ఈ ఆటో ప్రమాదాలు అనేది జరుగుతున్నాయండి ఈ ఆర్టీసీ టైం టు టైం అడిగిన చోట ఎక్కకపో ఎక్కించుకోకపోవటం ఆగి ఆకాల్సిన చోట దిగి దీన్ని దించకపోవటం ఇట్లాంటి ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయండి ఈ ప్రమాదాలు నిత్యం నేను సాత్లూరు నుండి పేరేజల్ దాకా నేను ప్రతిరోజు ప్రయాణం చేస్తుంటానండి 
ప్రతిరోజు పేరు చేస్తాయి చూసుకుంటే కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి మృతదేహాలు చాలా వ్యక్తి జీవులుగా పడి ఉన్నాయి ఆరుగురు ఒకే సంఘటనలో మృతి చెందినటువంటి ఘటన మాత్రం తీవ్ర కలకలం రేపుతుంది ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన తరపు కూడా ఆర్టీసీ సదుపాయాలు లేకపోవటం ఇంకోవైపు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ని అనుసరించాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆటోలు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు వేగం మితిమీరిన వేగం ఎక్కడ కూడా కనీసమైనటువంటి స్పీడ్ బ్రేకర్ లేకపోవటం రహదారి భద్రతకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఎక్కడ కూడా పరిగణలో తీసుకోవట్లేదు అన్నటువంటి ఒక ఆవేదన మాత్రం స్థానికంగా వ్యక్తమవుతుంది వరప్రసాద్ Right, uh, thank you Harish.